नमस्कार गतकाल कथा नहीं बार्ता नहीं हटात देखल पश्चिम बंगे प्रतिष्ठा दिवस एक आदि भौतिक आदि दौविक एक बस्तु हाजिर कर राज्यपाल कोषागार अर्थ ध्वस कर दिवस उद्यापन करल बड़ अनैतिहासिक अनैतिक एवं कि बोलब मैं ऐले मानुष ही कि होते गोटा कर्मकांड पिछने एक चेष्टा आज चेष्टा दीर्घद जावा हे जान एज इफ पश्चिम बंगे जन्म हो श्यमा प्रसाद मुखार्जी सौजन्टाजे आंशिक भाव सत्य सर्वत भाव आद नये इतिहास से कथा बोले क्योंकि जी होक हमें तरह मध्य दिए जा आज एकुशे जून आर मन है पश्चिम बंगे गणतंत्र पुनरुद्धार दिवस हिसाब से चिन्हित हवा उचित एवं ये गणतंत्र पुनरुद्धार कर प्रयास यभाग्यजनक राजनैतिक दल दे ये को कृतित्व नहीं आगा गोड़ा जो कारुर कृतित्व थे से महामान्य उच्च आदालत आज के परपर कैकटी चपेटा घात खबर आपनारा निश्चय इतिम्य ही पे अमृता सिन्हा जिन देखा जा राजशेखर मानथा अभिजित गंगोपाध्याय चाहते एक धाप एगिए एक एक सहसी जजमेंट अर्डर दिए जा आज के कांड कर जेटा पश्चिम बंगे निवाचन इतिहास अभावित छा हल एक विडिओर बिुदे मनोनयन पत्र टैम्पारे अभिजोग उठाए सोजा तरह तदंतर भार सीबीआई के दिए दिए निवाचन को विषय सीबीआई तदंत कर देखे जी अपारा देखें जो गतकाल बड़ो आए विडिओ अफिसर सामने अधीर चौधरी लगातार चौबीस घंटा एक सम्पूर्ण गांधीबादी कायदाय चादर बिछिए से बस क्यों ना कॉग्रेस प्रार्थी जो बी फर्म अर्थात जेखने ते सिम्बल जमा देवार कथा तरा जो से दीते जामूल गुंडारा पुलिस सहाजे सेगल लुटपाट कर हावए छड़िए देड़े अनेक चेष्टा चरित्र को डिओ के राजी करा जाए शुद्ध तई नये आज के सकाल बला जो छवि देखिल तक हमारे अत्यंत तो खराब लगजिल अधिर हमार परिचित से कारण नये हजार होक अधिर एक एमपी पर पाँच बार निवाचन जीते भारतवर्षे लोकसभा कॉग्रेस नेता बिोधी दल नेता भारतवर्षे लोकसभा पब्लिक अकाउंट कमिटी चेयरमैन से बसे आज धर्ण गुटी कतक सांगपांग गरम मध्य प्रचंड गरम मध्य एक फैन देवार सौजन्य विडिओर अफिस देखा नहीं खबरे सुनल जे कॉग्रेसरा चेष्टा कर मे एक फैन जदि आना जाए से अनुमति पावा जाए चाहते दुर्वीत एट चाहते जघन्य एट चाहते अगणतान्रिक कि होते मन करीना एम एक उदाहरण जेटा पश्चिम बंग राजनीति एक दगदगे घर विश्वास शेष रक्षा क्यों हलो ना 
আবার আদালত আদেশ দিল যে যারা বি ফর্ম জমা দিতে পারেনি হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তার ঘেরা টোপে তাদেরকে বিডি অফিসে নিয়ে গিয়ে মনোনয়ন জমা করতে হবে নতুবা রাজ্যের যিনি জেলার যিনি পুলিশ সুপার তিনি দায়িত্ব নিয়ে মনোনয়ন যাতে ঠিকঠাক হয় বি ফর্ম যাতে ঠিকঠাক জমা পড়ে তার চেষ্টা করবে অন্যদিকে উনিশ জন সিপিএম কর্মী সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্য তাদের নাম প্রার্থী তালিকায় ছিল অকস্মাৎ দেখা যাচ্ছে যে সেই নাম আর নেই সুতরাং তারাও আদালতের দ্বারস্থ হলেন আদালত পরিষ্কার বলে দিল এই উনিশ জনকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দিতে হবে তারপরে প্রধান বিচারপতি কি রায় দিয়েছেন আমার মনে হলো আমি এগুলোর বাংলা তর্জমা বসে বসে করার চাইতে এই গোটা জাজমেন্টাই না কেন ইউটিউবে একটা রেকর্ড হিসেবে এবং আপনাদের শোনার জন্য তুলে দিই আমি ঠিক সেই কাজটাই করেছি আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের তো ভারতবর্ষে এ রাজ্যে কোনো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের উপরে আমরা আর ভরসা রাখতে পারছি না এমনকি বিচার ব্যবস্থার উপরেও আমাদের আস্থা একেবারে টলে গিয়েছিল কিন্তু আজকে রাজ্যের একটা চরম দুঃসময় যখন গণতন্ত্রকে একটা বৌদ্ধভূমিতে নিয়ে গিয়ে রোজ তাকে কুপিয়ে মারা হচ্ছে সেই সময় আদালত কিন্তু রুখে দাঁড়িয়েছে এটা পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক হিসেবে যতটা আনন্দের ব্যাপার সম্ভবত তার চেয়েও বেশি এটা আমাদের স্বস্তির ব্যাপার অর্থাৎ সব কিছু হারিয়ে গেছে এ কথা মনে করার কোনো কারণ নেই আর এখান থেকে যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা সেটা যদি অচিরেই বিশেষ করে এই তলপিবাহী প্রশাসন এবং পুলিশ মেনে নিতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের কপালেও কিন্তু দুর্ভোগ অবধারিত এই যেমন দুজন বিডিও তো আজকে ফাঁপড়ে পড়েছেন উলুবেরিয়ার বিডিওর বিরুদ্ধে সিবিআই এর তদন্তের নির্দেশ হয়েছে তিনি আর বিডিও গিরি করতে পারবেন কি না তার মন আর সেখানে থাকবে কি না সেটাই একটা লাখ টাকার প্রশ্ন অন্যদিকে বড় আর বিধায়ককে যাকে বলে থোতা মুখ ভোতা করে দেওয়া সেটা হয়েছে এই দুটো জিনিসই এই ভিডিওরা ইনভাইট করেছেন কেন ইনভাইট করেছেন তারা যে চাকরি করতে এসেছেন সেই চাকরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূল কংগ্রেস তাদের দেয়নি তারা রীতিমতো সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তারপরে বিডিও হন সেখান থেকে এসডিও হন এসডিও থেকে কেউ কেউ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন ম্যাজিস্ট্রেটও কপালে থাকলে হন পুলিশ হলে আস্তে 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 প্রমোটি আইএস পর্যন্ত হয় এরকম নজিরও আমাদের রাজ্যে অনেক আছে বেআইনি কোনো কিছু করার দায় কোনো সরকারি আমলার নেই অর্থাৎ কোনো আমলা যদি বেঁকে বসেন এবং বলেন যে না এটা আমি করতে পারব না বা এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয় এবং সেই মতো তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন তাহলে তার শাস্তি হিসেবে যেটা হতে পারে যে তাকে বদলি করে দেওয়া হতে পারে আমি খালি বসে বসে ভাবছিলাম যে লোকটা বড় আয় থাকে তাকে আর কোথায় বদলি করত কুচবিহার আলিপুরদুয়ার সুন্দরবন তার বেশি তো কিছু নয় আর উলুবেরিয়ার যে ভিডিও 
যিনি শাসক দলকে তুষ্ট করতে দুজন সিপিএম মহিলার মনোনয়নপত্র ট্যাম্পার করার অভিযোগ উঠেছে যার বিরুদ্ধে তারও বলি হারি যায় এখন ব্যাপারটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের প্রায় সাড়ে তিনশো ব্লক আছে এই সাড়ে তিনশো ব্লকে সাড়ে তিনশো বিডিও আছেন এর মধ্যে অন্তত পঁচিশটি ব্লকে একতরফাভাবে তৃণমূল কংগ্রেস মনোনয়ন জমা দিয়েছে বিরোধীদের ধারে কাছেই ঘেসতে দেওয়া হয়নি এছাড়াও আরও বেশ কয়েকটা বিডিও অফিসে আংশিকভাবে বিরোধীরা মনোনয়ন জমা দিতে পেরেছে এই সাড়ে তিনশো জন বিডিও যাদের বেশিরভাগ ডাব্লু বিসিএস পরীক্ষায় পাশ করে যে যার পদে বসেছেন এরা সবাই দলদাস হতে চান আমি এ কথায় বিশ্বাসই করি না আমার নিজের কাকা ডাব্লু বিসিএস অফিসার ছিলেন আমি দেখেছি তাকে খুব কাজ থেকে দেখেছি এবং তিনি তার কর্তব্যে অবিচল ছিলেন বলে সারা জীবন তাকে পানিশমেন্ট পোস্টিং দেওয়া হয়েছে কিন্তু তিনি কখনো কোনো অন্যায় আদেশে পালনও করেননি আর তাকে আদেশ দেওয়ার মতো সাহসও কেউ অর্জন করে উঠতে পারেননি সুতরাং এই যে আমাদের আমলাতন্ত্রের পুলিশের কথা বাদ দিচ্ছি পুলিশ হ্যাজ বিকাম এ রটেন অর্গানাইজেশন কিন্তু এই যে আমলা যারা আইএস এবং একেবারে নিচুতলার কেরানিবৃন্দের মাঝখানে আছেন এরাই তো হচ্ছেন দ্য পিভট অফ বেঙ্গল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই যে পঞ্চায়েতের যাবতীয় কর্মসূচি ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো রূপায়তেও করার কাপ ব্যাপারেও তাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে অতএব আজকের এই হাইকোর্টের আদেশের পরে যদি বাকি তিনশো আটচল্লিশ জন মনে করে থাকেন যে দলদাস হিসেবে এতদিন ধরে যা তারা করে এসেছেন সেই কাজ করেই পার পেয়ে যাবেন তাহলে তারা খুব ভুল করছে আজকে এই যে উপরজুপুরি চপেটাঘাত তার থেকে একটাই সত্য বৃহৎ সত্য বেরিয়ে আসছে সেটা হলো অনেক দিন হল বেহায়া বজ্জাত রাজনীতিক কুল একবার ভোটে জিতেছে বলে বা যেতে নি বলে তারা মনে করেছে যে দে হ্যাভ গট দ্য লাইসেন্স টু ডু হোয়াট এভার দে ওয়ান্ট জনগণের সেবক হওয়ার কথা যাদের আমার কথায় যাদের উদ্বোস করার কথা সারাক্ষণ তারা আমাদেরই শাসিয়ে চলেছে ভয় দেখাচ্ছে লাশ ফেলে দিচ্ছে বিডিও কে চমকাচ্ছে এসডিও কে চমকাচ্ছে ডিএম কে বলে দিচ্ছে আপনারা নির্বাচন কমিশনে কোনো রিপোর্ট পাঠাবেন না পার পেতে 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 এমন একটা বিন্দুতে এসে আমরা পৌঁছেছিলাম যেখানে মনে হচ্ছিল যে আর বোধহয় কিছু করার নেই গতকাল রাজশেখর মান্থা আজ অমৃতা সিনহা এবং চিফ জাস্টিস শিব জ্ঞানম তারা একেবারে চীনের প্রাচীরের মতো এই অনাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গিয়েছেন এতে শুধু যে বিরোধী পক্ষের রাজনীতিবিদরা উৎসাহিত হচ্ছেন সেটা হলে কোনো মানেই হয় না এতে আমাদের উৎসাহিত হওয়ার কথা আমরা যারা খুব মিকলি সারেন্ডার করি মাস্টারমশাই আপনি কিছু দেখেননি বলে চোখের সামনে অন্যাচার দেখে পালিয়ে যাই ভয় পাই ঝামেলায় জড়াবো না পণ নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোই তারপরে বাড়িতে এসে স্ত্রীর আঁচলের তলায় নিরাপদে থাকি 
আমাদের সবাইকে কিন্তু গতকাল আজ এবং গত কয়েকদিন ধরে আদালত একটা শিক্ষা দিয়ে চলেছে যে না সব দরজা বন্ধ হয়নি একটা খুব বড় দরজা এখনো খোলা আছে যেখানে টোকা মারলে শাসকের কোনো সাহস হবে না প্রত্যাঘাত করার বরঞ্চ শাসক বাপ বাপ বলে সেটা মানতে বাধ্য হবে আজকে প্রধান বিচারপতি প্রায় চোদ্দ পনেরো মিনিট ধরে তার যে অর্ডার ডিক্টেট করেছেন এবং তার আগে যেসব মন্তব্য করেছেন আমি জানি না আমি কোনো আমার কোনো প্রত্যাশা নেই এই দোকান কাটা কমিশনারের কাছ থেকে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের একজন নাগরিক হিসেবে একজন প্রবীণ নাগরিক হিসেবে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেছে যখন তিনি বলেছেন যে আপনি যদি আপনার মতলব আমরা ধরে ফেলেছি অর্থাৎ আমরা যে আদেশই দিই না কেন আপনি সেটা মানবেন না তার চেয়ে ভালো আমরা বুঝে গেছি যে আমাদের এই রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের কোনো স্বাধীনতাই নেই প্লিজ মার্ক দিস ওয়ার্ড এক্স্যাক্টলি এই বয়ানে হয়তো বলছেন না কিন্তু যা বলেছেন যে ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ দিস কমিশন ইজ সাসপেক্ট এবং তুলনা টানতে গিয়ে বলেছেন দু সালে রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার জন্য রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল আর আজ দশ বছর পরে সেই নির্বাচন কমিশনের একেবারে টোটাল রোল রিভার্সাল যাকে বলে সেটা হয়ে গেছে রাজ্য সরকারের লেজুরে পরিণত হয়েছে নির্বাচন কমিশন এবং আজকে যে ডাইরেকশন দেওয়া হয়েছে সেই ডাইরেকশন অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন কতটা চলবে আমি এখনই বলতে পারবো না কেননা দুর্জনের ছলায়ের অভাব হয় না এবং যেহেতু এই পঞ্চায়েত ভোটটা শাসকের কাছে একটা হাই স্টেক গেম অতএব যত বিপদ তাদের সামনে আসবে তারা তত চোরাপথ দিয়ে উদ্দেশ্য হাসিল করার চেষ্টা করবেন গতকাল দেখছিলাম শুভেন্দু অধিকারী টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে বলছেন যে তিনি দীর্ঘদিন রাজনীতি করার সুবাদে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অনেকের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক আছে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তিনি যেটা জানতে পেরেছেন যেটা যার ইঙ্গিত আমি পরশুদিন করছিলাম সেটা হচ্ছে জনৈক শ্রী সান্যাল এবং জনৈক শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় যাদের সঙ্গে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কোনো সম্পর্ক নেই থাকার কথা নয় থাকা উচিত নয় তারাই নবান্নের এক সুখী নিবৃত ক্রোণে বসে এই নির্বাচন পরিচালনা করছেন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আমিও এটা ভেরিফাই করেছি করে দেখেছি এই অভিযোগ ষোলো আনার উপর আঠেরো আনা সত্য কিন্তু এটাকে আদালতের সামনে আনবে কে চেষ্টা করলেও আনা যাবে না এবং আপনাদের যেটা আমি বারবার করে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে এই ধরুন মনোনয়ন প্রত্যাহারের পরেও আটচল্লিশ ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এখনো পর্যন্ত কোনো জেলায় কোনো বিডিও কোনো এসডিও কোনো ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা কি দাঁড়াল সেই কাগজটা জনসমক্ষে আনছেন না দিস ইজ অলসো এ গ্রস ভায়োলেশন অফ ইলেকশন নর্মস এখন একটা জিনিস আমি আপনাদের অবশ্যই বলতে চাই যে এই যে দেখেন না টেলিভিশনে এই সব আইনজীবীরা সেজে গুজে কেউ মাথায় ফেটি পড়ে অনেক বলচাল মারেন 
আমি তো এজলা চাই এজলা চাই ঘুরে বেড়াই ভার্চুয়ালি এরা দেখবেন এরা কিন্তু প্রধান বিচারপতির এজলা সে যাবেন এই গোটা আগা গোড়া এই মামলায় তারা কোনো রায় করেন পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন ভক্ত অনুমানের মতো আর তারপরে হাইকোর্ট থেকে বেরিয়েই বুম দেখে একদম ঝাঁপিয়ে পড়লেন বড় বড় ভাষণ দিতে এদের কথায় আপনারা ভুলবেনও না বিশ্বাসও করবেন না এরা হচ্ছে সব টেলিভিশন উকিল এদের কারু দম নেই আমি দেখেছি সেই অর্থে যোগ্যতাও নেই যে একটা স্পর্শকাতর বিষয়ে আদালতে শালীনতা বজায় রেখে একমাত্র ব্যতিক্রম আমি দেখেছি রিজুকে রিজু কংগ্রেস করে গতকাল সুপ্রিম কোর্টে গিয়েও সে আর্গু করেছে আজকেও আর্গু করেছে আগামী শুক্রবার প্রধান বিচারপতি আবার দিন দিয়েছেন তার মানে অতিবার বেরোনাকো ঝড়ে পড়ে যাবে অতি ছোট হয়েও না কো ছাগলে মুড়ে খাবে কিংবা আমি যদি বলি বারবার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান একবার ধরা গেলে যাইবে পড়ান এখন রাজ্য প্রশাসন এবং শাসক দলের অবস্থাটা আদালতের সৌজন্যে প্রায় সেই রকমই হয়ে দাঁড়িয়েছে অতএব আমার বক্তব্য হল এই সবই নয় সেটা হচ্ছে এত সত্ত্বেও আমাদের পঞ্চায়েত ভোটে আরও কি কি কারসাজি এমপ্লয়েড করা হবে সেটা তো আমরা বলতে পারছি না কিন্তু হবেই কিন্তু যতবারই হোক না কেন আদালতের দরজা কিন্তু যিনি ভিক্টিম হবেন তার জন্য খোলা থাকবে এবং গতকাল আজ যেসব অর্ডার হাইকোর্টের বিভিন্ন এজলাস থেকে এসেছে তা থেকে মনে হয় যে তারাও কিন্তু সুবিচার পাবেন ভালো থাকবেন শুভরাত্রি এবার দেখি হাইকোর্টের চূড়ান্ত আদেশ এটা কেননা হাইকোর্ট বলেই দিয়েছে যে যদি না পারে না আমাদের বলে দিন আমরা রাজ্যপালকে বলব একজন নতুন কমিশনার নিয়োগ করার জন্য বারবার তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে টিএন সেশনের দৃষ্টান্ত বলা হয়েছে একবার টিএন সেশনের কেসের ডিটেলটা পড়ে নিন পড়লে বুঝতে পারবেন যে একটি নির্বাচন কমিশনকে সংবিধান কি অপরিসীম ক্ষমতা দিয়েছে কা কষ্ট পরিবেদনা ওই সব কেউ পড়ে নাকি পড়ার তো কোনো প্রয়োজন নেই বিবেক থাকারও কোনো প্রয়োজন নেই আত্মসম্মান বোধ থাকার কোনো প্রয়োজন নেই লজ্জার কোনো প্রয়োজন নেই প্রয়োজন হল কোনো একটা রহস্যময় জায়গা থেকে একটা টেলিফোন এলে সেটা ধরা এবং সেখানে যে হুকুম দেওয়া হবে সেই হুকুম পালন করা আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব খুশি হব যদি এই যে পর্দা কা পিছে কে হয় এটাও আদালতের এজলাসে আজ না হয় কাল উন্মোচিত হয়ে যায় ভালো থাকবেন নমস্কার শুভরাত্রি